నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ టెలుగు రుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఘుమకుమలు ఉడికించిన్యు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూను ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన టమాటా ఒకటి ఎండు కొబ్బరి పావు కప్పు గసగసాలు పావు కప్పు వేరుశనగ పలుకులు పావు కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూను గరం మసాలా ఒక టీ స్పూను కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నేను ఒక మసాలా రెడీ చేసి పెట్టాను సో దాంట్లో ఏంటంటే ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు పల్లీలు ఈ మూడు కలిపేసి దూరగా వేయించేసి ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు పల్లీలు పల్లీలు సో ఈ పేస్ట్ లా రెడీ చేసి పెట్టేశాను సో ఇది మనం మసాలా పేస్ట్ లా వాడుతున్నాం సో ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ అండి సో దీంట్లో కొంచెం మసాలా దినుసులు కూడా వాడుతున్నాను సో చెక్క యాలకులు లవంగాలు కొద్దిగా సో కొంచెం వేగుతున్నప్పుడే ఉల్లిపాయ ముక్కలు అసలు ఈ మసాలా దినుసులు ఆయిల్ వేసి వేయిస్తుంటేనే ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా ఏదో ఇంట్లో స్పెషల్ రెడీ అయిపోతుంది సో దీంట్లోనే పచ్చిమిరపకాయలు సో మొత్తం మసాలా కర్రీకి సరిపడ పచ్చిమిరపకాయలు లేదంటే జస్ట్ నార్మల్ గా మాత్రమే వేస్తున్నారా కారం కారం మనం కారపొడి కూడా వాడతాం సెపరేట్ వేస్తారు సెపరేట్ యాడ్ చేస్తాను కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇక్కడ ఇది కొంచెం మనకు వేగాలి అన్నమాట ఓకే మరి ఆలుపుని ఒక చిట్కా చూడమా ఓకే ఓకే అండి మరి ఆలుపు మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న చిట్కా కాఫీ పొడి మూత ఎంత టైట్ గా పెట్టినప్పటికీ ఒక్కోసారి గడ్డ కట్టేస్తూ ఉంటుంది మరి ఇలా గడ్డ కట్టకుండా ఉండాలి అంటే మంచి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో మూత బాగా టైట్ గా పెట్టి ఫ్రీజర్ లో కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే కాఫీ పొడి గడ్డ కట్టకుండా ఉంటుంది హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు చిట్కా చూసారు కదండి మామూలుగా ఏదో ఒక కాంబినేషన్ వేసి చేస్తూ ఉంటారు గసగసాల పేస్ట్ అన్నా లేదా పల్లీల పేస్ట్ అన్నా సో ఇక్కడ కొంచెం ఇది బాగుంటుంది సో సరిపడా ఉప్పు ఓకే కొద్దిగా కారం ఇక్కడ మనకు తగినంత కారం ఎస్ కొంచెం పసుపు అండి పసుపు ఓకే సో మసాలా కొంచెం మనకి మగ్గాలండి సో ఆల్్రెడీ మనం వేయించుకున్నాం ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోదు బట్ మనం కొంచెం జస్ట్ మీతా ఈ స్పైసెస్ అన్ని కూడా దాంట్లో మిక్స్ అవ్వడానికి బాగా ఎస్ కొంచెంగ్ పలావు ఓకే సో దీంట్లో అరటికాయ ముక్కలు సో ముందుగానే ఉడికించి పెట్టేసుకున్నాం ఓకే సో కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఓ ధనియాల పొడి ఓకే కొద్దిగా గరం మసాలా అండి ఓకే 
కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం అండి వాటర్ ఇస్తారా సో ఇక్కడ మాత్రం మనం కొంచెం సెమీ గ్రేవీగా చేస్తున్నాం సెమీ లూజ్గా చేస్తాం వాసన మాత్రం అద్దరు పోతుండే చాలా బాగుంది మసాలా కాంబినేషన్ ఇది బాగుంది సో పల్లీలు కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తాం కదండి నార్మల్గా ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది అక్కడ ఏంటంటే రెడ్ మిర్చి యాడ్ చేయరా నార్మల్ ఈ గ్రేవీస్ అంతా మనకి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది రెడ్ డిష్ లో బాగుంది చూడండి అక్కడ ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకు ఎల్లో గ్రేవీ వస్తుంది పచ్చిమిరపకాయలు డైరెక్ట్ గా వేసేసి మనం ఎర్ర కారం వేసుకున్నాం కాబట్టి కలర్ ఇలా ఉంది కలర్ కూడా మనకు కావాల్సినట్టుగా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు కారం చూస్ చేసుకునే దాన్ని పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కారం కావాల్సిన వాళ్ళేమో ఎల్లో కలర్ కావాల్సిన వాళ్ళు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఈ కలర్ అనుకుంటే మనం కారపొడి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు వైట్ లో కావాలనుకుంటే పసుపు కూడా అవాయిడ్ చేసేస్తే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ తోటి మీకు వైట్ గ్రేవీ వస్తుంది అండి ఓకే సో గ్రేవీస్ లో కూడా త్రీ కలర్స్ చెప్పేసారు ఇక్కడ రాజు గారు మనకి ఓకే ఆయిల్ కోట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా సో మనకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే సో కొద్దిగా కొత్తిమీర జల్లేసుకుని పెట్టేసుకు కాబుల్ శనగలు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో అరటికాయ మసాలా కూర రెడీ అండి వా వేడి వేడి అరటికాయ మసాలా కూర రెడీ అయిపోయింది మరి దీని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం అరటికాయ మసాలా కూర తయారు చేయు విధానం ముందుగా వేరుశనగ పలుకులు ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టమాటా ముక్కలు ఉడికించిన అరటికాయ ముక్కలు ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అరటికాయ మసాలా కూర రెడీ అరటికాయ మసాలా కూర బా కమ్మగా ఉంది చాలా కమ్మగా ఉంది చాలా సూపర్ గా వచ్చింది అంటే ఆలు ఎంతైతే ఇష్టంగా మనం తింటావో అరటికాయ కూడా అంతే టేస్టీగా ఉందండి సీరియస్ ఇంకా సాఫ్ట్ గా ఉంది సాఫ్ట్ గా ఉంది ఆలు కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ సాఫ్ట్ గా ఉంది yes సో మసాలా కూడా కరెక్ట్ గా సరిపోయింది కొంచెం లిటిల్ బిట్ స్పైసీ గా చేశాను నేను అంటే మనం చపాతీకి లేదా రైస్ లో కలుపుకొని తింటాం కాబట్టి మసాలా అన్నప్పుడు కొంచెం స్పైసీ గా ఉండాలి కొంచెం బాగుంటుంది yes ఇప్పుడు నార్మల్ గా కర్రీ తిన్నాం కాబట్టి మనకు కొంచెం కారం గా అనిపిస్తుంది చపాతీ గాని రైస్ గాని ఏదైనా ఉంటే దాంతో అది కరెక్ట్ గా సెట్ అయిపోతుంది yes అరటికాయ మసాలా కూర చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా వెంటనే మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి మరి ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మామూలుగా తేనెని పసిపిల్లలకి నాకు ఇస్తే వారిలో జ్ఞాపకశక్తి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మాటలు త్వరగా వచ్చేస్తాయని చెప్పేసి అందరూ తేనె ఇస్తూ ఉంటారు అలాగే పెద్దవాళ్ళ విషయంలో కూడా పెద్దవాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు తేనె కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా కాంతివంతంగా మృదువుగా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చేతి వంటలో 
టేస్టీ వంటకాలు చేయడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు మరి వారిని పరిచయం చేసుకుందామా హలో అండి హాయ్ అండి మీ పేరు నా పేరు మణి అండి మణి గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు హైదరాబాద్ మియాపూర్ హైదరాబాద్ మియాపూర్ ఓకే ఏం చేస్తూ ఉంటారు హౌస్ వైఫ్ అండి హౌస్ వైఫ్ ఓకే హలో అండి హలో అండి మీ పేరు వైష్ణవి వైష్ణవి గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు కొత్తపేట కొత్తపేట నుంచి ఓకే మీరు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ చాలా క్యూట్ గా స్మైల్ చేస్తున్నారు మీరు అయితే మరి ఇక్కడ వంటలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మీరు మాకు చక్కటి వెరైటీ స్పెషల్ వంటలు చేసి చూపించడానికి ఓకే మరి ఫస్ట్ ఎవరు వంట చేస్తారు నేను చేస్తాను ఏమిటి చేస్తారు మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై అండి మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే మరి మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన ఎర్రకంది పప్పు ఒక కప్పు మెంతి కూర ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూను ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ఎండు మిరపకాయలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూను కొత్తిమీర కొద్దిగా ఇంగువ చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా ఓకే మనీ గారు చేద్దామండి ఫస్ట్ ఆన్ చేయాలి ఓకే ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఓకే మసూర్ దాల్ని తెలుగులో ఏమంటారు ఎర్రకంది పప్పు ఎర్రకంది పప్పు మినపప్పు శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి అన్ని కలిపి వేసి తాలింప దినుసు మొత్తం సో పోపు దినుసులు ఎండు మిరపకాయలు వేస్తారు ఓకే తర్వాత ఆనియన్స్ అని తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఓకే అది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇప్పుడే వేసేయాలా ఇంకా వేగలేదుగా పర్వాలేదు ఓకే మరి చేయడానికి ముందుగా మీరు ఏం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారు మెంతకూర రోల్స్ పెట్టేసుకున్నారు కందిపప్పుని ముడక పెట్టుకోవాలండి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు అంటే బాగా టేస్ట్గా కాకుండా ఎక్కువ పెట్టండి కచ్చా పచ్చింది అనమాట ఇది ఫ్రై పొడిగా వస్తుంది అనమాట మనకి ఓకే ఓకే సో మరి మెత్తగా కాకుండా కొంచెం కచ్చా పచ్చగా ఉంటే ఇక్కడ వేస్తాను కాబట్టి వచ్చే వరకు అంతే ఒక్క విజిల్ వచ్చే అంత ఓకే మీరు చేస్తుంటారు ఈ కాంబినేషన్ ఏంటో తెలుసా మీకు చేస్తాను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా చేస్తాను చేస్తారు ఇది చేస్తారు మీరు కూడా ఇంట్లో ఓకే ఇది దేంట్లో బాగుంటుందండి ఎక్కువ రైస్లో కానీ రైస్లోకి బాగుంటుందా వేడి వేడి రైస్లో నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది నెయ్యి వేసుకుంది అంటే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది తర్వాత కొంచెం పసుపు ఓకే మెంతికూర ఉత్తర తింటే కొంచెం చేదు వస్తుంది కాబట్టి ఇలా పప్పు అసలు చేదు అనేది మనకి కనపడదు అనమాట ఓకే మామూలుగా పిల్లలు అయితే స్నాక్ ఐటమ్ కింద కూడా తినేస్తారు చాలా బాగుంటుంది అసలు తెలీదు సో ఇది చిన్న పెద్ద మెంత అయినా చిన్న మెంత అయినా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అండి ఓకే కొంచెం కాడలు ఉండేటట్లాగా వేసుకుంటే మంచి బలంగా ఓకే సో కాడలు మొత్తం తెంపకుండా తెంపేటట్టు వేసుకొని మనం వండుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడే పప్పు వేసేయాలా పప్పు ఓకే సో చూసారు కదండి కొంచెం కచ్చపచ్చగా ఉడకబెట్టినటువంటి ఎర్ర కందిపప్పు సో మీ పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టంగా తింటారేమో తింటారండి ఓకే ఇంకేం స్పెషల్స్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు మీరు అంటే కూర ఎక్కువ తింటారు పొడి కూరలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారా రైస్లో కాకపోయినా వాళ్ళు మామూలుగా కూడా తినేస్తూ ఉంటారు కొబ్బరి శనగపప్పు అని అలా ఓకే సో మీ హాబీస్ ఏంటండి నేను టీవీలో పంటలు రాజుగారు చేసేవి అభిరుచి అయితే బాగా రోజు ఫాలో అవుతాను ఓకే ఏదైనా తెలియని వంట ఉంటే రాసుకుంటాను అది డైలీ చేస్తూ ఉంటాను నేను అభిరుచి కాస్త మనకి తెలుగు రుచి అయితే ఇది కూడా రెగ్యులర్ గా చూస్తూ ఉండండి ఇందులో కూడా మంచి మంచి వంటకాలు అన్ని ఇంకా స్పెషల్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటారు కంపల్సరీ ఇదైతే మిస్ అవ్వం సో రోజు ఇంతే అనమాట ఈ వంట చూడడం మీ ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ప్రయోగించడం అన్ని రాజుగారు వరకు ఇదే ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఇంకా వన్ టు టూ మన ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఈటీవీ ఎక్కువ మొత్తం ఈటీవీ ఈటీవీ ఓకే సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఓకే సో రాజుగారు చేసినట్టే అలాగే కరెక్ట్గా వస్తాయా లేకపోతే కొంచెం అలా కొంచెం మారుతాయి కొంచెం మారుతాయి అలా రావు కానీ ఆయన చేసిన టేస్ట్ మాత్రం బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది చేసే వెరైటీస్ ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్త కాంబినేషన్స్ చెప్తూ ఉంటారు చెప్తూ ఉంటారు అవి ఇంకా తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదండి బొమ్మలు లాంటి వాళ్ళు కారం 
సో పొడి కూర ఇంకా ఇలాగే ఉండాలి కదండి ఇంకా వాటర్ లాంటిది యాడ్ చేయడమే ఉండదు చేయకూడదండి పప్పు ఆల్్రెడీ ఉడికిపోయింది కదా ఇంకా అంటే సో మెంతి కూర కూడా ఆల్్రెడీ ఇందాకే ఫ్రై చేశారు కాబట్టి ఆయిల్ లో సరిపోతుంది లాస్ట్ ని కొంచెం ఇంకు వేయాలి ఇంకు వా ఓకే ఇంకు పట్టి కొంచెం <laughs> చూసారు కదండి జస్ట్ మనం ఎర్ర కంది పప్పు ఒక విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఉడకబెట్టుకుంటే చాలు సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ మంచి హెల్దీ ఫుడ్ కూడా నానబెట్టుకుని కూడా చేసేసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం ఉడకపోతే కొంచెం ఉడికితేనే బాగుంటుంది కదా పప్పు ఓకే సో మరీ మెత్తగా కాకుండా ఇలా ఉడకబెట్టుకోవాలి ఓకే మీరు దేనికి మీరు రైస్ కే తింటారా లేకపోతే చపాతీకి తింటారా నేను రైస్ కే తింటాను మీరు రైస్ కే తింటారా ఓకే సో రైస్ కే అయితేనే చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే అయిపోయింది అయిపోయింది మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై రెడీ ఓకే మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీన్ని తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై తయారు చేయు విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు మెంతి కూర వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఎర్ర కంది పప్పు ఉప్పు కారం ఇంగువ కరివేపాకు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మసూర్ దాల్ మేతి ఫ్రై రెడీ తయారీ విధానం చూసారు కదా సో రాజు గారు కూడా వచ్చేసారు మరి ఇంకా టేస్ట్ చేద్దామా టేస్ట్ చేద్దామా రాజు గారు సో ఐడియా బాగుంది మసూర్ దాల్తో మేతి కాంబినేషన్ సో ఆ మేతి ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అంటే మసూర్ దాల్ చాలా మంది ఇలా మా ముద్దు కూరలా చేసుకుంటూ ఉంటారు బాగుందండి బాగుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్ తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం ఎగ్ లో ప్రోటీన్ వాల్యూస్ ఎక్కువగా ఉండడమే కాకుండా మన జుట్టు బాగా ఒత్తుగా పెరగడానికి దోహదపడే విటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయనే విషయం మీకు తెలుసా అది ఎలాగో చెప్తాను వినండి ఎగ్లో సల్ఫర్ జింక్ సెలీనియం ఇంకా ఐరన్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఈ ఐరన్ అనేది మన తలలో ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసి జుట్టు బాగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుందట ఓకే వైష్ణవి గారు మరి ఇప్పుడు మీరేం చేయబోతున్నారు ఆలు మునక్కాడ కర్రీ అండి ఆలు మునక్కాడ కర్రీ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే మరి ఆలు మునక్కాడ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఆలు మునక్కాడ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు ఉడికించిన మునక్కాడలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఎండుమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూను కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూను ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారుగా ఓకే వైష్ణవి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేయాలా స్టవ్ ఆన్ చేయాలి కదా మన కర్రీకి సరిపడ నూనె నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు అండి మినకే మినపప్పు శనపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర నెక్స్ట్ ఎండుమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు ఓకే సో కర్రీ కదండి ఇది కర్రీలో కూడా పోపు వేస్తారా వేస్తారా మీరు వేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఆనియన్స్ వేయాలి ఉల్లిపాయలు ఓకే సో చెక్క ఉల్లిపాయలని పొడుగు పొడుగ్గా కట్ చేసారు ఊరకి ఎలా ఉంటేనే బాగుంటుందా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 
అల్లుమెల్లు వేసి కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత వేస్తారు కదా ఇలా వేస్తే త్వరగా అడగంటు అడగంటుకుంటుందేమో అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదా ఓకే నార్మల్ ఈ ఉల్లిపాయలు ఈ కటింగ్ చూస్తే ఈ మసాలా కూరను లేదా బిర్యానీ చేస్తున్నారని ఫీల్ అవుతుంది నాకైతే నెక్స్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే సో ఏంటండి మీ హాబీస్ టీవీ చూస్తానండి బుక్స్ చదువుతాను బుక్స్ చదువుతారు ఎలాంటి బుక్స్ చదువుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా స్టోరీ బుక్స్ స్టోరీ బుక్స్ ఎక్కువగా చదువుతూ ఉంటారా ఓకే పిల్లలు ఎంతమంది ఓకే సో ఇంట్లో వంట అంతా మీరేనా లేదంటే మీ అత్తగారు ఏమైనా చేస్తారా ఆహా మేము ఇద్దరమే ఉంటాం మీ ఇద్దరే ఉంటారు సో మీరే ఉంట చేయాలి కంపల్సరీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారా సో వంటలు అన్ని ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మమ్మీ నేర్పించారా లేదంటే టీవీ చూసి ఎక్కువగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని టీవీ చూసి కొన్ని మమ్మీ దగ్గర కొన్ని అత్తయ్య గారి దగ్గర ఓ ఓకే సో ఇది ఎవరిది కరీ ఎవరు స్పెషల్ అత్తమ్మ గారి స్పెషల్ లేదంటే మీ మమ్మీ స్పెషల్ మీదా మాదే మీదేనా ఓకే ఆలు వేద్దాము ఓకే సో ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టేసి ఉడికించిన ఓకే మునక్కాయ ముక్కలు ఇవి కూడా ఉడికించి పెట్టారా లైట్గా ఉడికించాను ఓకే సో బంగాళదుంప ముక్కలు అండ్ అలాగే మునక్కాడ ముక్కలు ఉడికించి పెట్టారు కాబట్టి వేయించుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అవునండి సో ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది లేదంటే ఆలు ఉడకడానికి కానివ్వండి మునక్కాడ ఉడకడానికి కానీ చాలా టైం పడుతుంది కదా అవును కొంచెం వాటర్ పోసి ఓకే పోయినా చూడండి చూడండి మొత్తం మోసేస్తాను సరిపోతాయా మూత పెట్టాలా ఓకే మీరు పాటలు పాడతారా చక్కగా అనిపిస్తుంది రాదు రాదా నిజం చెప్పండి రావండి సీరియస్ గా రావు సో స్టోరీ బుక్స్ స్టోరీ బుక్స్ ఎక్కువగా చదువుతూ ఉంటానని చెప్పేసి అన్నారు కదా సరదాగా మా కోసం ఒక చిన్న జోక్ ఏమన్నా చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని నన్నే అడుగుతారా ఏ ఇవన్నీ అడగండి మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఆవిడికి ఆన్సర్ మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సరే నన్ను అడుగుతారు ఆన్సర్ మీరు చెప్పండి చెప్పండి రైనీ సీజన్ లో ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఎంజాయ్ కాదు అది సరదాగా ఉంటుంది కాదు చిలిపి ప్రశ్న చిలిపి ప్రశ్న అవును రైనీ సీజన్ లో ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది చెప్పండి మెల్ట్ అవుతుంది కాదు ఆలోచించండి కప్పు ఖాళీ అవుతుంది ఇవి చెప్పారు ఇక్కడ అంతే అంతేనా అంతే వా అయ్యో ఇలా ఆలోచించాలా ఓకే ఇంకోటి ఏదన్నా అడగండి ఇంకోటి అంటే ఇది కూడా చిలిపి ప్రశ్నే చిలిపి ప్రశ్నే రాజు గారు మనం చూసి ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పండి ఏనుగులు ఏ సమయంలో తింటాయండి ఆకలిస్తున్నప్పుడు వెరీ అంతే కరెక్ట్ అడిగితే మేము బోల్ చెప్తాం అబ్బా ఓకే ఇది కూడా అయినట్టుంది అన్ని కూడా కొంచెం వేయిస్తున్నారు మీరు అంతేగా కొంచెం వాటర్ వేయండి ఇంకొంచెం వాటర్ పోయాలా ఓకే సరిపోతాయా ఇంకా సాల్ట్ వేయలేదు కదా వేయలే ఓకే టొమాటో పేస్ట్ టొమాటో పేస్ట్ యాడ్ చేయాలా ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా అయిపోయేటట్టుగానే మీరు ఈ టమాటో పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నారు మునక్కాడ లోడ్కించి పెట్టేసుకున్నారు ఆలు కూడా ఉడికించి ఓకే ఎంత బాయిల్ అయిన తర్వాత మనకు కర్రీ రెడీ అంతేనా అంటే ఇంకా ఉప్పు కారం పసుపు ఏమైనా వేయాలేమో అలా కొంచెం లాస్ట్ లో వేయాలి లాస్ట్ లో వేస్తారా నార్మల్ గా బాయ్ తొందరగా ఉడకడానికి ఉప్పుగా ఉప్పు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉంటారు మీరేమో లాస్ట్ కి వేస్తానన్నారు ఇప్పుడే వేస్తే రుచి ఉంటుందేమో కదా ఆలులో కానివ్వండి లేదా మునక్కాళ్ళు కానివ్వండి వేయచ్చు పర్వాలేదు ఇది నా రెసిపీ నాకు నచ్చినట్టుగా నేను చేస్తాను మీరు ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడగద్దు అన్నట్టుగా ఉంది ఎక్స్ప్రెషన్ అడగండి ఓకే ఫైన్ మీరు చెప్పండి మీరు పాటలు ఏమైనా పాడతారా లేదండి ఏం లేదు ఏం లేదు ఓన్లీ వంటలు వంట వంటలు అన్ని వంట కార్యక్రమాలు చూడటం ఇక్కడ చేసేయడం అందరు బాగా మెచ్చుకుంటారా ఇంట్లో మీరు బాగా ఇష్టంగా అందరు మెచ్చుకునేటటువంటి చేసినటువంటి వంట ఏంటి బిర్యానీ బిర్యానీ ఏం బిర్యానీ మామూలు వెజ్ బిర్యానీ బిర్యానీ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఏంటి మీరు ఇద్దరు రిలేటివ్సా చెప్పండి ఏమవుతాం తోటి కోడళ్ళు కాదు అత్త కోడళ్ళు అయ్యో అక్క చెల్లెళ్ళు కాదు ఏమవుతారు చెప్పండి ఇంతకు పిన్ని ఏమంటాయి పిన్ అవుతానండి ఇవిడికి మీరు పిన్న అవును ఓహో ఓకే ఓకే మా అక్కయ్య గారు అమ్మాయి మీ అక్కయ్య గారు అమ్మాయా ఇంకా బాగా టైం పట్టేలా ఉంది కదండి సో ఈ వాటర్ అంతా పోవాలేమో అంతేనా సో ఇలాగే ఉంటుందా కొంచెం వాటర్ ఓకే వేస్తున్నారు ఉప్పు ఓకే 
నెక్స్ట్ కారం ఇది మీరు కారం ఎక్కువగా తింటారు లేదంటే నార్మల్ గానే నార్మల్ గానే నార్మల్ గానే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ చేసినటువంటి వంట ఏంటి నేను అయితే పెళ్ళైన తర్వాత మీ ఆయన తినొచ్చినటువంటి వంట గుత్తం కాయ గారు గుత్తం కాయ గారు బాగా చేసారా మమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం పిలిచింది ఇల్లు మారగానే అదే చేస్తాను చేసింది చాలా బాగా చేస్తుంది ఆ వంట అయితే ఇప్పటికే అడుగుతారు మా చెల్లి వాళ్ళు అదే చేయమంటారు ఎప్పుడు వచ్చిన మాకు కూడా చేసి చూపించాల్సింది కదా గుత్తం కాయ కూర సో వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా గుర్తుంచుకొని చెప్పారంటే అది ఎంత టేస్టీ గా ఉందో కొంచెం బౌల్ కొత్తిమీర అయిపోయిందా ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఉడికించిన మునక్కాడలు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉప్పు కారం వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు మునక్కాడ కర్రీ రెడీ తయారీ విధానం చూస్తారు కదా ఓకే మరి రాజు గారు ఆలు మూన కడ కరి టేస్ట్ చూస్తారా తప్పకుండా మణి గారు టేస్ట్ చెప్పండి ఎలా ఉంది వైష్ణవి ఓకేనా ఓకే షోరా మీరు చెప్పండి పిన్ని గారు బాగుంది బాగుందా ఓకే బాగుంది నైస్ సో రెండు కూడా టేస్ట్ లో చాలా బాగున్నాయి ఇద్దరు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు సో అక్కడ మసూర్ దాల్ అలాగే మేతి సో ఇక్కడ ఆలు మునక్కాడ మునక్కాడ సో రెండు డిష్లు బాగున్నాయండి సో ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు అంటే రెగ్యులర్ గా మనం చేసుకునే డిష్లు అని ఇలా కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తూ కాంబినేషన్ లో చేసుకుంటుంటే కొత్త రుచులు కూడా మనకు పుట్టుకు డైరెక్ట్ గా మునక్కాడ టమాటా అంటే చాలా మంది ఇష్టపడరు కూడా ఒకసారి తినడానికి సో ఆలు వేయడం వల్ల స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అనమాట ఎస్ కొంచెం ఆ టేస్ట్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది సో ఆలు ఫ్లేవర్ కూడా దీంట్లో యాడ్ అవుతుంది కదా సో బాగున్నాయి యాక్చువల్ గా రెండు సూపర్ గా ఉన్నాయి ఒక చిన్న ఫాల్ట్ ఏంటంటే మేతి మసూర్ దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ సో ఈరోజు ఆలు మునక్కాడ సో పిన్ని కాకుండా కూతురు కూతురు కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ సో మీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కలాంచరి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు థ్యాంక్ యూ కంగ్రాట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ మీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇద్దరు కూడా వచ్చి చక్కగా వెరైటీ కాంబినేషన్స్ డిషెస్ చేసి చూపించారు మాకు థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ థ్యాంక్ యూ ఇలాగే మా తెలుగు రుచి చూస్తూ ఉండండి తప్పకుండా డిషెస్ అని ట్రై చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు మీకు కూడా సో మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మంచి మంచి డిషెస్ మాకు చేసి చూపించాలి అంటే మీరు మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలి అంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిన్న చిట్కా నోటి దుర్వాసన తగ్గడానికి చాలా మంది చాలా రకాల చిట్కాలు పాటిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా బబుల్ గమ్స్ లాంటివి నమ్ముతూ ఉంటారు ఇంకా ఏ సోంపు ఇలా చిన్న ఏదో ఒకటి వేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ చిట్కా కూడా ఫాలో అవ్వండి కొద్దిగా ధనియాలు తీసుకుని మెల్లగా నమ్ముతూ ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు నోటి దుర్వాసన తగ్గడమే కాదు తిన్న ఆహారం కూడా బాగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు మన సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో ఏ సెలబ్ వచ్చి ఎలాంటి వంట చేయబోతున్నారో చూసేద్దామా
హాయ్ అండి నేను మీ మాధురిని ఈరోజు ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేమిటంటే కాజు టమాటా బాత్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా కాజు టమాటో బాత్కి కావాల్సిన పదార్థాలు జీడిపప్పు అరకప్పు తరిగిన టమాటాలు రెండు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదండి ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి ఫస్ట్ మనం బాండీ పెట్టుకుందాం ఫస్ట్గా నెయ్యి వేసుకుందామండి నెయ్యి వేడెక్కింది పోపు దినుసులు వేసుకుందాం అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా వేసుకున్నామండి పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాం ఇవి కూడా వేడెక్కాయి తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఇది చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి ఇది ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇది ఎక్కువగా చేసుకుంటాము కాజు టమాటా బాత్ అనేది చాలా హెల్దీ కాజు అంటేనే హెల్దీ కదా ఇక్కడ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది టమాటా బాత్ అందరూ చేస్తారు కాజు టమాటా బాత్ అనేది కొద్దిగా వెరైటీగా హెల్దీగా ఉండే ఐటము కరివేపాకు వేసుకుందామండి నెక్స్ట్ జీడిపప్పులు ఇది కాజు కాబట్టి కాజు మనం ఎక్కువ వేసుకోవాలి మామూలుగా టమాటా బాత్ అంటే ఎక్కువ మంది తినరు కానీ కాజుతో చేస్తే ఇది టేస్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ ఒక డిఫరెంట్గాను ఐ డిఫరెంట్ ఐటెంలా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ ఇష్టపడతారు చిన్నపిల్లలు అయితే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అందుకని మనకి మార్నింగ్ కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడే కానీ ఇది పెడితే చాలా స్పెషల్ ఐటెంలా ఉంటుంది కాజు కూడా అయింది ఇప్పుడు టమాటాస్ వేసుకోవాలి టమాటా అంటే కొద్ది పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది టమాటాతో కాజు బాత్ టమాటా అంటే పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కొద్ది పసుపు వేసుకుందాము కాల్చి తగినంత వేసుకోండి మనం చేసే ఐటెంని బట్టి సాల్ట్ వేసుకుందాము వేగిపోయాయండి ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకుందాం తగినంత వాటర్ పోసుకున్నాము కొద్దిసేపు మరిగినిద్దాం మనం దీన్ని ఆ వాటర్ మరిగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం రవ్వ వేసుకోవాలి ఇది ఉండలు కట్టకుండా మనం ఇది దీంట్లో స్మాష్ అయ్యే వరకు మనం కలుపుతూనే ఉండాలి లేకపోతే తొందరగా ఉండలు కట్టేస్తుంది కొత్తగా వంటలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఇంకా ఈజీ ఐటెము చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఉండే ఐటెం అండి ఇది అయిపోయిందండి చివరిగా మనం కొత్తిమీర గాని వేసుకుందాము కొత్తిమీర వేసుకుందాము చూసారు కదండి చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం చాలా టేస్టీ అయిన కాజు టమాటా బాత్ రెడీ అయిందండి మరి దీన్ని తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దామా కాజు టమాటా బాత్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి పోపు దినుసులు తరిగిన అల్లం తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో జీడిపప్పు టమాటా ముక్కలు పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉప్మా రవ్వ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కాజు టమాటా బాత్ రెడీ
రాజుగా రెడీగా ఉన్నారండి దీని టేస్ట్ అండ్ చూపిద్దాం రాజుగారు దీని టేస్ట్ చూడండి ఓకే స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుందండి కాజు టమాటా బాత్ అండ్ డిఫరెంట్ ఐటమ్ చాలా బాగుంది దీన్ని మీరు కూడా మరొకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడాలి నేను మరొక రెసిపీతో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మన సెలబ్రిటీ చేసిన వంటకం చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు రాజు గారు మనకి ఏ కార్యం చేసి చూపించబోతున్నారు చూద్దామా ఈజీగానే ఉంది ఈజీగానే చేసుకోవచ్చండి సో వింగ్స్ కొరకు ఇంకొక బ్రెడ్ లాస్ తీసుకుంటున్నా ఒకవేళ మౌల్ మన దగ్గర లేకపోతే వేరే దాని ఏదైనా బాటిల్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా బాటిల్ క్యాప్ బాటిల్ క్యాప్ పెట్టి మనం ఈజీగానే చేసుకుంటాం ఇంకా సైజ్ అనేది మన ఇష్టం మన దగ్గర ఉండే అవైలబిలిటీ దాని బట్టి yes ఓకే సైడ్ అండ్ కూడా ఇలా సైడ్ లో వచ్చేస్తాయి సో టోటల్ గా మనకు బాడీ అంతా కూడా ఇదండి హెడ్ ఇంకా మనకు సపరేట్ ఏం పెట్టట్లేదు మనకి ఓకే సో లెగ్స్ వచ్చేసి క్యారెట్ లో తీసుకుంటాం ఓకే కొన కలర్ఫుల్ గా ఉంటుందని క్యారెట్ మాత్రం వాడుతారా yes ఓకే ఇది బ్రైట్ గా ఉంటుంది కదా ఇది సో దూరం నుంచి చూసినా మనకు ఇది కనిపిస్తుంది ఓకే సో అలాగే బీక్ కూడా క్యారెట్ లోనే తీసుకుంటున్నాం సో ఐస్ వచ్చేసి ఆలివ్స్ సో మధ్యలో మనకు కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది దీనికి చెట్టు కొమ్మ మీద కూర్చున్నప్పుడు అది ఎలాగైతే మనకు కనిపిస్తుందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంది ఎస్ సో అంటే చిన్న చిన్న మనం అంటే ఏదైనా పిక్చర్స్ కానీ కార్టూన్ క్యారెక్టర్స్ కానీ చూస్తాం కదండి సో వాటిని యాజ్ టీస్ గా మనం ఇట్లా చేసేసుకోవచ్చు సో ఇది కంపల్సరీ అని కాదు కొంచెం పెడితే ఇంకొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది బుజ్జిగా మనకి నార్మల్ గా రియల్ గా దాన్ని చూస్తే చాలా భయం వస్తుంది కానీ దీన్ని చూస్తే మాత్రం చాలా క్యూట్ గా ఉంది సో శాండ్విచ్ చేస్తున్నాగా పిల్లలకి ఇలా చేసేసి మనం ఇలా ఓల్డ్ షేప్ లో కానీ ఏదైనా బోల్డ్ షేప్ లో వాళ్ళకి నచ్చినా చేసేస్తే పై నుంచి కావాల్సిస్తే కొంచెం గ్రీన్ చట్నీ కానీ లేకపోతే కట్ట మిఠా చట్నీ సో వాళ్ళకి నచ్చింది దాని టొమాటో సాస్ ఏదైనా అప్లై చేసి చూసారు కదండి మరి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇక రాబోయేది చలికాలం ఈ చలికాలంలో సీతాఫలాలు పుష్కలంగా దొరుకుతాయి మరి తినడానికి కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి కదా మరి తినేసిన తర్వాత ఆ గింజలు పడేయకుండా ఆ గింజల్ని కాస్త ఎండబెట్టుకుని పొడి చేసుకుని ఆ పొడిని కనుక తలకు పట్టించుకుని ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాల తర్వాత తల స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తలలో ఉన్నటువంటి చుండ్రు బాగా తగ్గిపోవడమే కాకుండా పేలు ఉంటే పేలు కూడా రాలిపోతాయి ఈరోజు చేసిన వంటల్లో పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ అట్టికాయ మసాలా కూర సో అట్టికాయ ఈజ్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఒకవేళ మనం చూస్తే అట్టికాయలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనము ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ పొటాషియం అనేది మనకి ఈ అట్టికాయలో చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేసిన అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ అది వచ్చేసి పల్లీలు అండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ సో పల్లీలు ఈజ్ అ కంప్లీట్ వెజిటేబుల్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అనమాట సో ఈ రెసిపీలో మనము కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము సో కొబ్బరి నుంచి మనకి ఫైబర్తో పాటు ఫ్యాట్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు 
పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకోవడం అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనము అట్టికాయ వాడుతున్నాము అట్టికాయ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి సో కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ మసూర్ దాల్ మేథి ఫ్రై సో ఈ రెసిపీలో మనం మసూర్ దాల్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మసూర్ దాల్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అంటే మనకి ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి మసూర్ దాల్ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మసూర్ దాల్లో ఒకవేళ మనం కంపేర్ చేస్తే మిగతా దాల్స్తో పాటు మనకి దగ్గరగా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది ప్రోటీన్స్తో పాటు బి వైటమిన్స్ అంటే స్పెషల్లీ ఫోలేట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ కంప్లీట్ బి వైటమిన్ రిచ్ సోర్స్ అలాగే ప్రోటీన్ రిచ్ సోర్స్ రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం చాలా వరకు మసూర్ దాల్ బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ రెసిపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ అలాగే మనం మెంతికూర యాడ్ చేస్తున్నాం సో మెంతికూరలో చాలా వరకు ఆయన్ అలాగే ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ లెవెల్స్ స్టెబిలైజ్ చేసే ఎబిలిటీ మనకి మెంతికూరలో చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ రెసిపీ అండి ప్రోటీన్ అండ్ ఫైబర్ అండ్ ఐన్ రిచ్ మినరల్ రిచ్ రెసిపీ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరూ ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆలు మునక్కాడ కర్రీ సో ఈ రెసిపీ కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హై అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే మినరల్స్లో కూడా హై ఇన్ మినరల్స్ అండి మునక్కాడ గురించి మాట్లాడితే ఎస్పెషలీ హై ఇన్ ఫైబర్ అలాగే వైటమిన్ సి ఐన్ కంటెంట్ మిగతా మినరల్స్ ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ వచ్చేసి క్రోమియం మెగ్నీషియం చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సెలీనియం కూడా మనకి చాలా వరకు మునక్కాడలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే కార్డియాక్ పేషెంట్స్కి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ డ్రమ్ స్టిక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా డ్రమ్ స్టిక్ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ కాజు టొమాటో బాత్ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా హై ఇన్ క్యాలరీస్ ఎందుకంటే మనం కాజు యాడ్ చేస్తున్నాము సో కాజులో చాలా వరకు మనకి క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ఫ్యాట్ నుంచి లభిస్తుంది మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే కాజులో చాలా వరకు మినరల్స్ కూడా హైగా ఉంటాయి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషల్లీ అంటే మ్యాంగనీస్ కాపర్ సెలీనియం ఇలాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ చాలా వరకు మనకి కాజు నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో మనము టొమాటోస్ యాడ్ చేసామండి సో టొమాటోస్ ఈజ్ రిచ్ ఇన్ లైకోపీన్ విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పిగ్మెంట్ అంటే ఈ పిగ్మెంట్ వల్ల యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది కాకపోతే ఈ రెసిపీలో ఒకవేళ మనము బొంబే రవ్వ బదులుగా గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసేటట్టుకైతే ఈ రెసిపీ యొక్క ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా వరకు పెంచగలుగుతాం సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిన్న చిట్కా మామూలుగా మనం తులసి ఆకుల గురించి తులసిలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాల గురించి ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం తులసిలో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలు దాగున్నాయన్న విషయం మనకు తెలిసిందే అయితే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడేటప్పుడు ఒక నాలుగైదు తులసి ఆకులను వేసుకుని నీళ్లలో వేసుకుని బాగా మరక్ కాచుకుని అది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కనుక రోజులో ఒక మూడు సార్లు కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో ఈరోజు వంటలన్నీ చూసారు కదండి చాలా బాగున్నాయి కదా రాజుగారు మీరు చేసిన అరటికాయ మసాలా మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ అండి ఓకే అండి మరి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాటు టెలివిజన్ రాంబుచి ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఈనాటి ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పవర్డ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ మళ్ళీ రేపటి ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి మంచి రుచులతో మీ ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే